Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat jiwa Jumpa lagi dengan Jamu Etes Jawaban pertanyaan tentang kesehatan Perkenalkan saya Sepi Indriati Psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu E di Boyolali Pertanyaannya berkaitan dengan minimnya pembelajaran tatap muka di sekolah Bagaimana dampak terhadap kemajuan akademik anak secara umum Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Edi Nah, secara umum proses pembelajaran yang terjadi saat pandemi ini Mengalami perubahan metode pembelajaran yang mendasar Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu membawa dampak terhadap kemajuan akademik anak Demikian juga dampak terhadap tumbuh kembangnya Secara akademik, untuk anak-anak dengan kondisi latar berat belakang yang baik artinya secara ekonomi, secara akses internet, lingkungan rumah yang aman, orang tua yang mendukung dan lain sebagainya hal itu tidak berpengaruh secara signifikan akan tetapi untuk anak-anak yang kurang beruntung artinya secara sosial ekonomi kurang kelancaran akses internet buruk dan juga dukungan orang tua yang tidak baik tentu saja akan berdampak buruk terhadap kemajuan pendidikan dan tumbuh kembangnya nah menyoal tentang dunia pendidikan ada istilah yang namanya learning loss yaitu suatu kondisi kehilangan pembelajaran di mana kondisi ini terjadi seseorang tidak mengalami kemajuan yang berarti secara akademiknya hal ini disebabkan karena adanya proses pembelajaran yang tidak terjadi secara terus-menerus karena berbagai hal misalnya karena kondisi seperti ini eh, pandemi seperti ini karena sakit yang terjadi dalam waktu yang lama atau mungkin terjadi perang nah, dampak lain dari proses pembelajaran yang secara daring terus-menerus ini adalah pada tumbuh kembang psikologisnya sebagai seorang anak, kebutuhan untuk bermain merupakan hal yang pokok. Dari sini, anak bisa mengasah berbagai keterampilan sosialnya. Dia harus belajar bagaimana bersikap terhadap teman, bagaimana harus bersabar, menahan emosi, bagaimana dia harus berempati, menolong teman, harus menghormati guru, misalnya. Itu bisa terjadi pada proses pembelajaran secara langsung nah dengan minimnya kegiatan pembelajaran secara langsung di sekolah banyak hal ini yang tidak dialami oleh anak sehingga dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya secara psikologis nah kondisi ini apabila tidak diantisipasi sedini mungkin oleh orang tua dan juga lingkungan Hal ini tentu saja akan berpengaruh besar bagi anak Sehingga kewajiban orang tua dan lingkungan untuk menyediakan sarana prasarana dan juga lingkungan belajar yang kondusif Demikian jawaban pertanyaan dari Ibu Bu E Apabila ada yang kurang jelas bisa menghubungi instalasi psikologi rumah sakit jiwa daerah Surakarta Jamu Etes Sekerja mune etes jiwa ragani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.